హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు నాది బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారా నేను చాలా బాగున్నాను అండ్ మీరు ఎలా ఉన్నారో కొంత సెక్షన్ షేర్ చేయండి సో మీకు టైటిల్ చూస్తే నేను అర్థమైపోయి ఉంటారు కదా నాకు మళ్ళీ ఇండియా నుంచి అయితే కొరియర్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు అదే అన్బాక్సింగ్ చేసి నేను మీ అందరితో కూడా షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను మార్నింగ్ నుంచి వెయిట్ చేస్తా ఉన్నా అనమాట ఎప్పుడు వస్తా ఎప్పుడు వస్తుందా అని చెప్పి ఎప్పుడు అవుట్ ఫర్ డెలివరీ పడింది మళ్ళీ ఆ తర్వాత ఎప్పుడు వస్తుంది ఎందుకు ఎప్పుడు వస్తా అని చూస్తా ఉంటే చిన్న డిసప్పాయింట్మెంట్ ఏంటంటే మనకి రెండు టూ ప్యాకేజెస్ పంపారనమాట కొరియర్ చేసేటప్పుడు అందులో ఒకటే నాకు డెలివరీ అయింది సో ఆ ఒక్కటే నేను మీతో కూడా షేర్ చేసుకుంటాను ఎందుకంటే మేబీ కొన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్ కూడా ఉండి ఉంటాయి అనమాట కనీసం తీసి ఫ్రూస్ లో పెట్టుకోవచ్చు కదా అని చెప్పి ఈ రోజు అయితే ఇంకా ఓపెన్ చేసేస్తున్నాను అది వచ్చాక నేను అది కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఇందులో ఏమున్నాయి అన్నది అయితే నాకు ఐడియా లేదు జనరల్ గా మనకు ఒక లిస్ట్ పెడతారనమాట ఆ లిస్ట్ లో మొత్తం కాకపోతే అన్ని ఆ పంపిణీ అన్ని కూడా ఉన్నాయి స్పెసిఫిక్ గా ఇందులో ఏమున్నాయి అట్లయితే ఏం లేవు అనమాట సో ఓపెన్ చేసి నేను చూస్తాను మీతో కూడా షేర్ చేసుకుంటాను చీరలు కోసమే చీరలు చీరలు ఇంట్లో ఉండవు అనుకుంటున్నాను నేను సతీష్ హెల్ప్ తోటి కట్ చేస్తాను నాకైతే కొంచెం కష్టమైపోయింది సో సతీష్ హెల్ప్ చేశాడు అనమాట కట్టింగ్ కటింగ్ చేయడానికి అయితే అండ్ ఈసారి కొరియర్ అయితే మాత్రం డిహెచ్ఎల్ డిహెచ్ఎల్ లేదండి డిహెచ్ఎల్ నుంచి చేశారు అప్పుడే పంపారు ఈసారి కొరియర్ అంతా కూడా ఓపెన్ చేయగానే అయితే కొన్ని బాక్సులు ఉన్నాయి ఇందులో నాకు కావాల్సినవి అయితే లేనట్టే ఉన్నాయి నేను కొన్ని శారీస్ కూడా ఆర్డర్ చేసుకున్నాను అనమాట ఆ శారీస్ అయితే ఇందులో లేవనుకుంటా అది వచ్చిన తర్వాత నేను మీతో కూడా షేర్ చేసుకుంటాను అండ్ ఓపెన్ చేయగానే అయితే ఇవి ఉన్నాయి అనమాట అంటే నేను కొన్ని నేను ఎప్పుడు కూడా ఈ స్టీల్వి ఇవన్నీ కూడా అమెజాన్ లో ఆర్డర్ చేసుకుంటే ఇంకా అత్తయ్య అన్నారు అనమాట ఎందుకు ఇంట్లో ఉన్నాయి కదా నేను కొన్ని వేస్తాను అట్లా అని చెప్పి సో సరే ఏమైనా కొన్ని వాడుకొని ఏమైనా ఉంటే వేయమని చెప్పాను సో ఈ బౌల్స్ అవి కూడా వేసారు అనమాట ఇట్లా లిప్స్ పెట్టుకునేవి నాకు కొంచెం ఫ్రిజ్ లో పెట్టుకోవడానికి వీలుగా ఉంటాయి కదా సో అందుకని కొన్ని వేసారు సో కూడా ఒకటి అలాంటిదే స్టోరేజ్ బౌల్స్ అయితే ఎన్ని ఉన్నా సరిపోవు అదేంటో తెలియదు ఇంకా కొన్ని వేద్దాం అనుకున్నారంటే ఇప్పటికే చాలా పెరిగిపోయింది అండ్ అలానే ప్యాకేజ్ కూడా ఏదో సరిపోవట్లేదు అని చెప్పి ఇంకా తీసేస్తారు అండి సో ఇంకా ఇందులో అయితే కొన్ని పచ్చడిలు ఇవన్నీ కూడా పంపినట్టున్నారు నాకు తెలిసినవి అయితే చెప్తాను చింతపండు పేస్ట్ అదైతే ఎప్పుడు ఉండేదే కదా సో చింతపండు పేస్ట్ అయితే పంపించమని అడిగాను అనమాట యాక్చువల్ గా నేను అడగాల్సిన పని కూడా లేదు ఎప్పుడు కొరియర్ పంపిస్తున్నా కూడా చింతపండు పేస్ట్ కూడా పంపరా అని అడుగుతారు పంపించేస్తారు అనమాట అండ్ అత్తయ్య అయితే చాలా చాలా బాగా చేస్తారు అంటే మంచిగా కరేపాకులు అవన్నీ కూడా యాడ్ చేసేస్తారు అనమాట సో ఇంక ఇంట్లో కరేపాకు ఉందో లేదో చూసుకోవాల్సిన పని కూడా లేదు అసలు నెక్స్ట్ ఇంకా ఇది కూడా చింతపండు పేస్ట్ అయ్యి ఉంటారు అండ్ ఆ తర్వాత ఇది చూస్తేనే అర్థమైపోయి ఉంటారు కదా కారము సో ఎప్పుడు నా కొరియర్స్ ఈ మధ్య ఎప్పుడు చూసినా కూడా మీకు తెలిసే ఉంటుంది కారం ఒకటి అయితే మొత్తం తప్పకుండా తెప్పించుకుంటాను గోంగూర ఒకటి అయితే పెట్టానని చెప్పారు ఇది గోంగూర అనుకుంటాను కదా అలాగే ఉంది మరి ఈ రోజు అయితే మనం వైట్ రైస్ వండుకుంది అండ్ ఇంకా ఇది కూడా ఇది ఇంకో పచ్చడి ఏమో పండు మిరపకాయను ఇంకోటి ఏదో వేసా అని చెప్పారు గోంగూర పండు మిరపకాయ గోంగూర కలిప ఒకటి అరే గోంగూర పసరు అంటే పండు మిరపకాయ వేస్తారు కదా రే సరే ఏదైతే ఇదైతే ఇంకేదో మరి ఏదో మామిడికాయ మామిడికాయ కూడా పెట్టా అన్నారు మామిడికాయలో కూడా ఏదో మామిడికాయ మామిడికాయ పెట్టా అని చెప్పారు అండ్ అలానే ఇంకా మాగాయ పెట్టా అని చెప్పారు మాగాయ మామిడికాయ మాగాయ మామిడికాయ కాదు అవును కాదు కావాలంటే అడుగు నాకు చెప్పారు సో మీరు చెప్పండి మాగాయ మామిడికాయ ఒకటో కాదు కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి కాదు రే అత్త చెప్పారు ఆ కాయలు దొరకలేదు ఏదో ఒక కొన్ని కాయలతో ఏమో మాగాయ పెట్టాను పెట్ట వాటితో మామూలుగా మామిడికాయ పచ్చడి పెట్టి మామూలు పచ్చడి పెట్టేశాను అని చెప్పారు సరే సరే సాయంత్రం గూగుల్ చెట్టు నోటి ఇది కూడా పచ్చడి ఏదో గట్టిగా నూనె ఉంది అందులో 
సో లాస్ట్ ఏమో సతీష్ ఎక్కడ పోతాయో అని చెప్పి ఆయిల్ యాడ్ చేయొద్దన్నారు యాడ్ చేయొద్దని చెప్పాడు అనమాట అది సరే అని చెప్పి అత్త ఏమో అసలు ఆయిల్ చాలా తక్కువ యాడ్ చేసి మాకు పంపించారు మీరు తర్వాత యాడ్ చేసుకోండి అని చెప్పి మేమేం చేసాము తెలుసా ఆయిలే యాడ్ చేయకుండా అలానే తినేసాము చాలా సార్లు ఉసిగా పచ్చడి అయితే ఒక ప్యాకెట్ అంతా అలానే తినేసాము అనమాట మీరు ఫస్ట్ లో ఒకసారి యాడ్ చేసి చూసింటారు కదా తర్వాత అలానే తినేసాము పచ్చళ్ళని తర్వాత మేబీ ఓపెన్ చేస్తే చూపిస్తాను మీకు ఇప్పుడైతే ఓపెన్ చెయ్యం కదా ఇవన్నీ అన్ని అన్ని బౌల్స్ కూడా ఏం లేవు అనమాట ఓపెన్ చేసి పోయటానికి అసలు అయితే సో చూద్దాం ఇది ఇది గోంగూర ఇది అది అనుకుంటా ఆ గోంగూర అని ఏదో పని కూడా వచ్చి అనుకుంటా కొంచెం గట్టిగా ఉంది సో కరేపాకు కారం అనమాట యాక్చువల్గా నేను మొన్న ఈ మధ్య సతీష్తో అన్నాను మనం అదేంటిది నేను పచ్చడి కూడా పెడతాను అని చెప్పి నేను ఎక్కడ పెడతాను అని చెప్పి నువ్వు అడుగుంటావు కదా ఇవన్నీ పెట్టమని చెప్పి నేను అడగలేదు రే కార్పొడి కరివేపాకుతో ఇక్కడ మనకు కరివేపాకు మనకు అంత ఎక్కువ లేదని తెలుసు కదా ఇంకా అంటో నేను పెడతాను నీ చేత కూడా చేయిస్తాను అని కాదంటో బట్ నేను పెట్టేది మాత్రం పెట్టే సరే ఏదో ఈసారి మనం ట్రై మనం కూడా ట్రై చేద్దాం ఒక కాయ రెండు కాయలు తెచ్చుకొని నేను కూడా పెడదామని అయితే అనుకున్నాను అంటే ఏ కారం ఇప్పుడు చేయను అంటే సతీష్ అన్నట్టు ఉన్నాడు కరేపాకు అయితే మాత్రం కరేపాకు కారం చేయమని చెప్పి అంటే దొరుకుతుంది బట్ అంతంత అయితే ఉండదు కదా సో అందుకని చెప్పి అడిగితే ఇంకా చేశారనమాట కరేపాకు కారం కూడా సో అది ఈ కొరియర్లో అయితే మనకి ఇంకా ఇది ఇది కొన్నారు కదా కొన్నదే కదా సో ఇది మన కళాయితో మాత్రం సతీష్ నాకు కళాయ్ కావాలి నాకు కళాయ్ కావాలి అని చెప్పి గోల చేసి అంటే నేను విడిగా వాటిలో ఆర్డర్ చేస్తా అన్న లేదు మన దగ్గర అయితే ఇంకా మంచిది కొంచెం ఏదో పెద్దగా అట్లా దొరుకుతుందేమో అని చెప్పి తెప్పించారనమాట సో ఇది ఏదన్నా ఏదైనా గుంటలాగా అట్లా కావాలి అన్నా మేబీ ఇది అయ్యింది అనుకుంటా ఉండే కళాయే బట్ ఇంకొంచెం బెటర్ గా చెయ్యొచ్చు వాళ్ళు ఓకే సో ఇది కళాయ అయితే మాత్రం దీన్ని దీన్ని వాడి సతీష్ ఏం చేస్తాడో చూద్దాం అసలు అయితే యాక్చువల్ గా ఇది మా దగ్గర కూడా నచ్చలేదు అనమాట కదా మీడియం తీసుకుంటే కాదు నాకు ఇంకేదో కావాలని చెప్పాడు అనమాట సో అందుకని చెప్పి ఇదంతా ఎందుకు అంటే అవుట్డోర్ కిచెన్ ఒకటి చేశాం కదా సో దాని మీద ఇప్పుడు ఆయన కొత్త కొత్త ప్రయోగాలన్నీ చేయాలంట వాటి కోసం అని చెప్పి నా చేత పెద్ద పెద్ద ఇవి ఆర్డర్ చేయించాడు సో ఇది కలా అయితే దీన్ని తీసి జాగ్రత్తగా ఎక్కడైనా దాచుకో ఎందుకంటే దీన్ని చూస్తుంటే ఏమైనా అంటే ఎట్టుంది ఓకే మన కొరియర్ ఈ ఇందులో ఉన్నది అయితే ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది యాక్చువల్ గా ఇందులో నేను ఇంకేవో స్నాక్స్ కూడా పంపాను అని చెప్పారనమాట సో అందుకు కూడా ఓపెన్ చేశాను ఓకే ఏదో వస్తే శారీస్ వస్తాయి లేకపోతే స్నాక్స్ అన్నా ఉంటాయి మంచిగా తినొచ్చు అనుకున్నా అనమాట యాక్చువల్ గా అవి రెండు కాకుండా వేరేవన్నీ వచ్చాయి సో మేబీ మనకు కావాల్సినవన్నీ నెక్స్ట్ కొరియర్ లోనే ఉన్నాయి అనమాట అయితే ఇందులో అన్ని కూడా పచ్చళ్ళు ఇవే వచ్చాయి దోశ పాన్ చపాతి కదా మీరా సతీష్ బాత్తే బొడ్ర తిన్న ఇంకొకటి అనమాట పాపం అనమాట ఎంత ఇబ్బంది పడతాడో ఇలాంటివన్నీ నాకు నాకు అన్ని పాత కాలపోయే కావాలని చెప్తా ఉంటాడు అనమాట ఇప్పుడు అవి అవి అవెవరు వాడుతున్నారు రా అంటారు మా అత్తయ్యో బట్ అయినా నాకు అదే కావాలంటాడు సో నేను ట్రై చేస్తానని చెప్పి ఫైనల్ ఇది దొరికినట్టుంది పంపించే పంపించారు సో ఇలాంటిది కావాలంట ఆయనకి ఇది ఎప్పుడో వాడేవాళ్ళం కదా ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో ఇలాంటి ఇంకెప్పుడు అడగకూడదని అర్థమైంది ఇప్పుడు అర్థమైంది పాతకాలం అంటే ఎలా ఉంటాయి మరి ఇంత నాటుకుంటాయని నేను అనుకోలేదు సో ఇది నువ్వు దీంతో మాకు నాకు హరిష్కి దోశ వేసి పెట్టాలని నేను కోరుకుంటున్నాను సో ఇది అట్లా కాడ లిటరల్ అట్లా కాడ లిటరల్ అట్లా కాడ మీ ఇంట్లో కూడా ఎంత మంది ఇంట్లో ఉందో ఇది కమెంట్ చేయండి అండ్ మీలాగా సతీ అదే మీకు కూడా సతీష్ లాగా ఎంత మందికి ఇలా పాత కాలపు వాటి మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటది అన్నది కూడా కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి దీనికి ఎక్కువ మంది కనెక్ట్ అవ్వచ్చు ఏంటి ఇది అందరికి ఇలాంటివి కావాలన్నా అంటే ఎంత మందికి తెలుసు రే ఇవి 
చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో చూసుంటారు కదా ఇవి మన ఊర్లో కూడా ఏం వార్తా ఉండి ఉంటారు కదా ఇవన్నీ ఎందుకు వాడతారు స్టీల్ అక్కడ నొక్కి ఇంకా ఇదే ఇలా షార్ప్ గా ఉండే ఓకే ఓకే ఏదైతే ఏమి నువ్వైతే మాత్రం మాకు దోశ లేచి పెట్టు ఇంకొక అట్ల కాడ ఇంకోటి ఎందుకు రెండు పంపారంట ఆహా అదే ఇప్పుడు నువ్వు రెండు చేతులతో రెండు దోశలు వేయాలంటే కావాలి కదా మరి సో ఇది అట్ల కాడల గురించి అయితే మాత్రం నెక్స్ట్ ఇంకో మాస్టర్ పీస్ వస్తుంది సో ఇది బాగానే ఉంది అట్ట ఇది దోశ సో ఇది కొంచెం పెద్దగా ఉండాలా ఇంకొంచెం పెద్దగా ఉండాలా నేను పెద్దగా ఉంటుందని ఆర్డర్ చేశాను ఇది నేను అమెజాన్ లో ఆర్డర్ చేశాను అనమాట నాకు ఇదే పెద్దగా చూపించింది నాకు గుర్తులేదు థర్టీ టూ ఇంచెస్ ఎంతో అని చూపించింది అనమాట సో నాకైతే ఇదే పెద్దగా కనిపించింది సరే అని చెప్పి ఇంకా ఉన్నదే అన్నిట్లోకి పెద్దగా ఆర్డర్ చేశాను అనమాట బట్ ఇంకొంచెం పెద్దగా కూడా ఉంటే ఇంకొంచెం పెద్దగా కూడా ఉంటే బాగుండేది బట్ వెయిట్ అయితే మాత్రం బానే అవుతుంది చూడటానికి బానే చూడటానికి పల్ల కదా సో ఇంకొక ప్యాన్ కూడా పెట్టాను అది మేబీ నెక్స్ట్ టైం లో వస్తా ఉంటది అది నీ మాస్టర్ పీస్ నేను అవ్వకూడదు అది నేను మీకు చూపిస్తాను సో ఇది ఇది దోశ ప్యాన్ అయితే సో ఇది మనకి కొరియర్ లో వచ్చిన అయితే మాత్రం మీకు ఎలా అనిపించింది అన్నది అయితే కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి అండ్ వీలైతే నేను పచ్చళ్ళు మాత్రం మీకు కొన్ని ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను అసలు అంటే నేను కూడా వేసుకుని తింటాను కదా సో మీతో కూడా షేర్ చేసుకుంటాను బౌల్ జరిపోయింది అందుకు హ్యాపీ ఇప్పుడైతే ఇంక నేను ఈ పచ్చడిలు అన్ని కూడా ఓపెన్ చేసేసి మంచిగా గ్లాస్ జాస్ లో అట్లా పెట్టేసుకుంటున్నా అనమాట నా దగ్గర అయితే ముందు ఇంట్లో ఇంత పెద్దవి అయితే ఏం లేవు గ్లాస్ జాస్ ఇంకా అప్పటికప్పుడు వెళ్ళి టార్గెట్ లో తెచ్చుకున్నాం అనమాట మంచిగా సపరేట్ చేసుకుని బౌల్స్ లో పెట్టుకుంటే అప్పుడప్పుడైనా వేసుకోవచ్చు కదా అందుకని చెప్పి సో ఇందాక ఫస్ట్ చూసుంటారు కదా అదైతే గోంగూర పచ్చడి మామూలుగా రెగ్యులర్ గా చేస్తారు కదా ఆ ట ఆ స్టైల్ లోనే చేశారనమాట అండ్ నెక్స్ట్ ఇంక ఇది వచ్చేసి అల్లపు పచ్చడి దీని తర్వాత ఇంకో ప్యాకెట్ ఓపెన్ చేస్తాను కదా అది ఏంటి అన్నది మాత్రం మీకు తెలిస్తే కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి సో ఇందాక సతీష్ దొండకాయ అని చెప్పాడు కదా అది దొండకాయ నా లేకపోతే అసలు ఇంకేంటి అన్నది మాత్రం మీకు తెలిస్తే కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి నేనైతే రేపు వీడియోలో చెప్తాను మొక్క చూస్తుంటే అసలు చిన్నప్పుడు నాయనమ్మ కలిపిన మొక్కలు గుర్తొస్తున్నాయి చెయ్యి నా సంగతి తర్వాత నువ్వు వేసుకో ఫస్ట్ చూద్దాం ఇప్పుడు సతీష్ ఏం వేసుకుంటాడు
ఫస్ట్ ఫస్ట్ నేను చెప్పానా అంటే మామిడికాయని ఇలా చూసిన వాళ్ళు ఎవరైనా మామిడికాయ వేసుకుంటారు మామిడికాయ వేసుకుంటారు ఎలా ఉంది తినేసావు కదా అదే ఏదైనా కొత్త పచ్చడి మాత్రం కొత్తదే అంట కొత్తది ఆ తేడా మాత్రం బాగా తెలుస్తుంది బాగుందా సో అదనమాట పచ్చళ్ళు అయితే చాలా చాలా బాగున్నాయి సతీష్ ఫేవరెట్ అయితే మ్యాంగో నా ఫేవరెట్ అయితే గోంగూర సో మీ ఫేవరెట్ ఏంటి అన్నది కూడా కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి అండ్ అలానే వన్ సెకండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అత్తయ్య మా కోసం చాలా కష్టపడి చేసి పంపారు సో అంతే అండి ఇంకా ఈ వీడియో అయితే ఇంతటితో ఎంజ్ చేస్తున్నాను అండ్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సీన్